Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Por Replay, hoy en formato multiplayer, hemos ampliado el plano un poco, ¿no? Y estamos, eh, cabemos aquí los tres, compartiendo el, el Por Replay, pues con el invitado del programa, en el primer multiplayer, como comentamos, de la temporada, con el Prieto, que habéis visto qué guapo se ha puesto para, sí, para sí. venirnos a ver, ¿no? Era la ocasión lo que quería. <risa> Hombre, jolín. Y, y bueno, en este programa de épicos tan fantástico que hemos vivido, eh, a, a, en top todo el rato, ¿no? Sí, si todavía no lo habéis escuchado, tenéis que hacerlo. El programa esta semana, temas épicos de videojuegos. A partir de aquí, hay desde Sonic de Mega Drive, hasta Mass Effect, hasta God of War, Final Fantasy, una locura de selección que ha hecho aquí el amigo Eloy. Que, que vaya, yo no sé, Eloy, cuando tú preparaste esta lista de temas, eh, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste? ¿Costó hacerla? Pues la verdad es que no costó demasiado, porque es la lista de reproducción, o la base de ella, es la lista de reproducción que utilizo para programar en mi trabajo, sí. para poder comenzar a tirar líneas de código como un loco, pues <risa> es la música que va sonando en mis cascos y <risa> funciona, la verdad. <risa> Yo imagino a Eloy ahí, ¿sabes? Pensándose con su casco de guerrero, su espada y el escudo de madera, ¿no? Contra los bugs. <risa> Imaginándose <risa> es que es que eso, he encontrado siete errores tal de código. <risa> Al final es la, es la batalla del hombre contra el caos. No, bueno, en el fondo es expectativas contra realidad, ¿no? Lo que tú te imaginas y lo que tú ya en el despacho te metes. Claro, ¿quién, es, qué, o sea, ¿quién, quién, ¿Quién no ha utilizado música inspiradora para resolver problemas o, o batir eh, metas propias, ¿no? Sí, o sea, sí. en el deporte, en el trabajo, en, ¿no? Y, yo imagino, ¿no? De cuando te tienes ahí 27 errores y al final te compila y estás en, en una sí. plena explosión de heroicidad. ¡Oh! En ese momento cuando suena el God of War es como ¡Ah! ¡Oh, ¡He vendido! <risa> Buenísimo, ¿no? Y de repente pasa, pasa el jefe por ahí al lado y va mirando y dices, ¿qué le debe pasar? Bueno, no, no, no somos no, como iluminados. No, no, no le pregunto nada. Si sí, eres talento de esa batalla, ¿no? En realidad todo el mundo más o menos tiene sus técnicas de, de motivación. Pero bueno, vamos a repasar un poquito, como solemos hacer los por replay, ¿no? Un poquito eh, algunos de los juegos eh, que, que han traído hoy, ¿no? Exactamente, algunos que, que tenemos nosotros ahí en casa para, para verlos, para... ¿Qué has traído? A ver, venga, a ver. juegos muy modernos son los que, hemos, los, los que hemos visto y sin embargo algunos clásicos como Super Street Fighter 2. Super Street Fighter que ha sonado en el programa la versión CPS2 de versión arcade, pero yo no tengo la placa arcade. No tengo, sí, pero me ha dado para otra vez. Pero no, 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 es demasiado grande. No puedo hacer nada. He traído la versión para Super Nintendo de Super Street Fighter, de donde hemos sacado el tema de Ken. Sí, señor. Que para el hoy es épico, y yo estoy de acuerdo, es un tema súper épico el de Ken. No son no. Las, las típicas cosas que, que no piensas, ¿no? Cuando estás buscando epicidad y dices, igual no buscas en Street Fighter, pero ciertamente lo es. Claro, y además es un, es un juego que está marcado dentro de la mente de cualquier persona, pero además a fuego. Sí, sí, sí. sí. Sí, sí, un tema súper épico de las cosas como, como todos los de Street Fighter 2, ¿no? Yo creo que incluso eh, tanto los jugadores como los no jugadores, aquel fue un impacto cultural tan fuerte, ¿no? Para la cultura sí. pop actual que, que todo el mundo que más que menos tiene los nombres, ¿no? Todo el mundo sabe que es un río y que es un que ¿no? aunque algunos digan a Yuke, ¿no? o lo que fuera que, son, que, que, que sonaba lo que decía, ¿qué más juegos? ¿Dónde es? Oh, épico en todos los sentidos. A ver, ¿qué tienes por ojo, ahí? Ojo, ojo, uno que tú también has traído, ¿eh? Pero, pero, Mi versión... Deja mucho que desear. Ahora voy a enseñarla. Porque tú, esta, bueno, la versión normal, ¿no? Versión bien. Esta, esta es una versión de, de, de Reino Unido. Porque la máquina la, la, máquina la, la, la cogí ahí. Pues mira, mira que esta es versión hecho. aparece así como muy bien, muy bien, tal, tal, tal. Y. <risa> Fail. <Fue el cómic. risa> bueno, el que venía con la máquina para no poder revenderlo. Claro, claro. Este Pero en cambio llevaba un. Eh, un trial, una versión de prueba del, del Xbox del Live, del multijugador. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como era un juego de segunda mano, lo, lo compré de segunda mano, eh, que de hecho tiene aquí la pegatina de pre -owned. El disco también es diferente. Que, que ya les vale ponerla en el manual, ¿no? Que dices, la propiedad es haber puesto la caja y así, y así no se rompe. Pero eso es un palo, en mi caso. Eh, no sé, el juego también te lo compras tú en un pack, porque tienen que ponerte esta cosa aquí. No, no, en un pack no, yo lo, lo compré aparte. No, yo lo compré en el pack y... Así como para, para que no lo reventas, sino que yo pone que es 60 Hz. Pero si sí quieres revenderlo, hay que, hay, hay que reivindicarse. A lo mejor te has comprado el pan diciendo, mira, me sale cuenta, lo revendo. A mí me encanta la, en la portada que dice en el Wii que olvida el juego del año. Este es el juego de la década. The Sun. The Sun, el diario amarillista que dices. Muy bien ponerlo en portada, no sé si me fío. 
ciertamente son los juegos de la década. Sí. Lo hemos comentado en el programa, como este Halo 3 es como el, el, el culmen, ¿no? la, la, la cima de, de, de Halo en todos los Exacto. sentidos. Sí, sí, realmente es para mí el juego que definió lo que debe ser Halo y que no se ha llegado nunca al punto ya que marcó ese momento. Sí, sí, sí. Desde luego es, es, es el mío de la saga preferido, yo siempre lo he dicho, yo me enganché, entre comillas, a la saga eh, a partir de Halo 3, el 1 y el 2 pues me parecían bien y tal, pero a nivel de 3, a nivel de historia, lo que decíamos, a nivel de combates épicos, o sea que soy mucho más una persona de experiencias de... de más de single player incluso, porque eh, al, nunca pagué por el live, yo eh, lo jugué alguna vez, eh, pero, pero poca cosa más. A nivel de historia me parecía sensacional y eso a nivel de la masa rola se nota. Sí, sobre todo la relación entre los personajes, el, el Master Chief y la Cortana, para mí en ese momento es cuando se define realmente esa relación de el guerrero, la persona que lo acompaña durante toda esa batalla y encuentro que está muy bien sincronizado. Pues yo este lo disfruté sobre todo en online. Jugando en cooperativo con, con colegas. Ah, pero el modo de historia. Wow, pero el modo de historia, pero online era increíble. A ver, ¿qué más traigo por aquí? ¿Qué más? Mira, esta edición también la traigo como curiosidad. Un tema que ha sonado hoy, pero es cutrísima porque es Skyrim edición de prensa, ¿no? <risa> pero tengo una historia chula que explicar sobre, sobre este juego. Que esta es la edición típica que le dan pues, a la gente que se dedica pues, a hacer reviews y tal. Eh, la gente de Bethesda tuvo a bien de enviar a los periodistas el juego con dos semanas de antelación. Teníamos tiempo por delante para poder explorar el mundo este de Tab Real eh, con tiempo, con tranquilidad, que muchas veces cuando haces reviews no tienes este tiempo y aquí fue genial. Un juego tan inmenso como para sí. jugarlo de un día para otro y poner opiniones totales. Pues ¿no? recuerdo de poder dedicarle muchísimas horas para hacer la review y, y disfrutarlo de verdad como tiene que hacerse con, con, con cierto. Jugué con prisas, jugué muchas horas cada día, pero lo, lo pude ver en, en, en su... Nunca puedes decir que un Skyrim lo ves en, en su totalidad sí, no, porque es, es muy posible, grande, pero, no pero muestra significativa para lo que escribir. Sí, sí, yo, mira, yo sigo jugando a Skyrim. <risa> sigo <risa> jugando a Skyrim. Soy uno de los que sigue sacando, le voy metiendo mods. Y hay que decir que descubro en el juego original, o sea, no, no, no con mods, sino en el juego original, nuevas misiones que aún no había jugado. Wow. De esos juegos que son tan vastos, tan inmensos. A mí particularmente me, me superan Shadow of the Colossus en esta edición tan bonita. Esto, esto lo comentamos, recuerdo que lo comentamos en el programa cuando salió el ICO, que yo te decía, Albert, yo nunca he visto una edición eh, que no fuera así, porque era como la, la principal, no, no se trataba de una edición limitada, sino que era, era ya así. Y creo que alguien comentó, pues sí, yo tengo la, la edición caja de DVD normal, sí, sí, sí. pues eh, este es otro caso que no sé si existe la, 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 la edición caja de DVD, supongo que sí, siempre yo lo creo que sí, sí existe. ¿eh? Viene con las tarjetitas y todo eso, pero... Sin embargo, no, no se trata de una edición especial, quiero decir, es la edición, yo supongo que los que tenéis el Shadow of the Colossus eh, también tenéis la misma sí, edición, ¿no? Sí, yo caja, tengo, tengo esta. Pregunta. Está muy bien porque Sony identificó que era un juego distinto. Como eh, el Artísticamente, una cosa distinta, una cosa... Uh, veremos si hacen una cosa similar con The Last Guardian, habrá que verlo, porque bueno, bueno, volaría bueno, muchísimo. Yo creo que en The Last Guardian tienes que poner aquí, gracias por la paciencia, pues es, algo similar, ¿no? <risa> gracias por esperar, <risa> totalmente. Lo sentimos mucho los que compraron la Play 2 por... <risa> y, la, y la 3 y no sé qué. Bueno, Play 3, perdón. Realmente son juegos de casi de museo. Pues no, no, no se puede expresar de otra manera, artísticamente y conceptualmente son... Y, y las composiciones de este juego, la que hemos escuchado que ha seleccionado lo ahí, es una maravilla. Vamos a continuar. Hombre, traigo aquí un juego que me encanta y a David. Creo que también le gusta un poco. Chrono Trigger. Perfecto. ¿Quién lo trae? ¿Tú? ¿Yo? ¿El otro? Mira, ¿quién, ¿quién lo trae? ¿En qué versión? ¿En qué versión? Sí, somos como un, como un trío de fans, sí, ¿no? Sí, sí. Trío de fans de Chrono Trigger. Ya, ya fuerte, además. No fuerte, exacto. O sea, fuera de micros como los... Igual el tema que más hemos vibrado, ¿no? Comentándolo y analizándolo y la, la situación, la historia... Sí, historia de este juego, porque siempre explicamos un poco los más especiales, cómo los conseguimos. Fue mi primera compra en eBay, eh, que tuve que... la hice hace mucho tiempo. Antes hablábamos de cuándo debía ser, pero yo recuerdo que hace... bueno, no, ni siquiera era mayor de edad, no tenía tarjeta de crédito, le tuve que pedir a mi madre que me dejase la suya para hacer la compra. <risa> Y en un usuario de eBay de California, Roger Wedemeyer, me acuerdo todavía. Roger Meyer! Meyer era el nombre de la persona. Eh, a la segunda puja lo conseguí, me costó como unos 
no llegaba a 50 dólares, muy bien. cosa que está muy bien muy para, para un juego de este calibre, sí, es sí, casi sí. regalado. Ah, todavía no había la fiebre esta de, sobre todo, pues no, no, internet no lo llegaba a todo el mundo, no todo el mundo sabía los juegos buenos, ¿no? Ahora sí, es como... Sí, sí. Eh, todo el mundo habla de, de estas piezas y tal vez yo, yo lo compré en tienda, en tienda importado y, wow, wow. y no, 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 sí, no eh, llegué a ser eBay, pero bueno, al principio eBay se encontraban realmente, bueno, juegos a precios normales, porque también era un poco de la época, ¿no? Sí, sí, Quiero sí. decir, igual tenían, que ¿Seis años? Sí, algo. debía ser año dormido, a lo mejor había como cinco, cinco, cinco años. Sí, sí, claro. sí. Y, y tampoco no. Sí, sinceramente, el, ro el Robert Meyer este o. El Robert Meyer. El Robert Meyer se, se debe estar tirando de los pelos ahora. Normal, 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 normal sinceramente. Normal. Miren con las instrucciones, tal. Sí, la caja en buen estado. Sí. sí. Y una especie de póster que luego me ha dicho David que hay dos pósters. Hay dos pósters, sí, señor. Pues yo solamente tengo este. No sé qué veían dos. Hay dos pósters. Hay un póster aquí de la portada. Hay dos pósters, es gracioso porque estamos en la oficina y yo los dos pósters los tengo más. colgados en la oficina, pero con el tiempo del sol se me han ido descoloriendo. Oh. Eh, hemos, hemos cogido el póster de Albert, lo hemos puesto al y efectivamente sus colores eh, son mucho más vivos. En fin, que me quitan lo bailado ahí en estado presidiendo, me pediré al como Dios manda, ¿no? Claro. God of War. ¿Qué nos cuentas de este juego? Hombre, este es el juego que ha abierto el programa y sinceramente es la definición de epicidad y de, de epicidad y de macho. Porque macho. seamos lógico, nadie es más macho que Kratos. Una el pico, el pico totalmente. Además, es que hoy, eh, conociéndote, sé que este juego tiene que estar en tu lista porque es que ha causado un cambio brutal en, en tu forma de ver la vida. Ah, 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 <risa> Soy de alto, soy mal código. Cuadrado, cuadrado, triángulo. Es, es, es un ataque. El sistema de combos, gran diseño de niveles. ¿Os acordáis del laberinto aquel que, que entrabas una y otra vez y le dabas vueltas y tal? Un juego que además explotaba las capacidades de PlayStation 2 como ningún otro. Creo que además estaba. Si no me equivoco, igual me equivocaré, pero estaba, era de los pocos juegos que estaban progresivos en 480p. Yo me acuerdo que lo disfruté con cable de componentes, con una de las primeras pantallas LCD que entró en casa. Y a nivel visual, es que, es que era una maravilla. Era de esos que podías comparar incluso con los primeros de Play 3, sí, ¿no? Exacto. Estaban ahí, ahí. Se notaba que le sacaba el máximo jugo a sí. todo lo que podía. Y aún faltaba el 2, que aún era más potente. Yo este lo tengo en una edición que sacaron con el 1 y el 2 en una cajita de cartón. Que son, dentro están las versiones Platinum y están el 1 y el 2 a precio reducido, está ah, muy bien, bastante no, sí. Y atención a este detalle aquí porque es el Star Wars Cotor Knights of the Old Republic. Que atención, está dedicado, el juego está dedicado por alguien de Bioware, pero no, no recuerdo quién lo dedicó. <risa> Diría que es, no sé, es, es que me lo he encontrado y lo he sacado, hostia. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Thanks, thanks for your. Um... Thanks for comprarlo, ¿no? O thanks yeah. for, your, for your support. No sé qué, vaya bueno, from vaya bueno. La, la pregunta yo, es, ¿habré jugado más yo a este juego que tú? Seguro. O sea, a, a este, ¿eh? físicamente, o sea, porque me acuerdo de haberte lo pedido como tres o cuatro veces para poder jugar. Seguro, también seguro, porque nunca me lo he llegado a pasar. Ostras. Y... Pero yo creo que es Ray Música. Una vez entreviste a este miembro mítico de, de Bioware, Ray Música, y a lo mejor, no sé si David lo puedes apreciar ahí, el Rainbow. Yo creo que sí, o sea, creo que, creo que acaba con una A y el, el, el nombre es, es, es muy corto, quiero decir, por, podría ser. Podría ser Rainbow Zika. Tienes que hacer los firmos man en blanco sí, la que, próxima vez. Pesa, pesa, pesa un montón este juego que lleva dentro. Bueno, bueno manual, aparte de 5 de uh, o bueno, la locura. Sí, cuatro, cuatro CDs creo sí, que sí, era. Sí, sí, y un manual que aquí es... te pone tres más el CD extra que sí, hay. Sí, 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 sí. sí. Pero, claro, claro, eso es un una gran que, que, vale, no, pues, que yo, vale lo que pesa, ¿no? Pues mira que por profesión yo no eh, eh, he podido entrevistar, he tenido la suerte de entrevistar a muchos eh, creadores de juegos, pero nunca, eh, nunca llevo juego para, juegos para firmar, nunca lo hago. Siempre he pensado que la gente lo hace, pero yo nunca, nunca lo hago. Y en cambio este está como firmado. Yo soy muy poco mito mano también, ¿eh? Así que cuando tuvimos la, la oportunidad de coincidir con, el, con, el, con, el, con el creador de Pac-Man, pues sí que lo hicimos porque era... Pero sí que soy más de quedarme con la experiencia, hablar con él, de poderle preguntar, de compartir sí. cosas. Y yo personalmente no jugaba con todos, todo el mundo me dice que es fantástico, que es, a nivel es musical es, es una maravilla. Ahora ¿no? puedes hacerlo en, en tabletas, también está en móviles, no sé qué tal será la respuesta, pero bueno, ahí está. Lo dices como se prefiera jugar en tabletas, ¿sí? casi, casi que no. Sí, 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 aunque bueno, entre tabletas y PC ya sabéis que yo soy muy de sofá. 
<risa> Tengo que reconocerlo. Demasiadas horas ante el ordenador. Bueno, ante Nintendo, el ordenador ¿no? Nintendo nos va a sacar alguna cosa y uh, vamos que... <risa> estamos nerviosos, estamos nerviosos todavía. Muy bien, pues oye, de nuevo muchas gracias por venir gracias a, a vosotros, compartir gracias. un replay con nosotros. Yo creo que, que va a pasar furo del programa, sí, sí, son, sí. son temas muy queridos, muy conocidos, que te ponen arriba, que te ponen... Eh, en tensión, pero luego también de buen rollo, ¿no? Incluso, sí, eh, sí, sí. aunque hemos escuchado un par de derrotas, pero oye, la derrota es parte de la vida y se tiene que asumir como tal. De forma y, épica. Es decir, que bueno, sí, sí. en un enfrentamiento la derrota de uno es la victoria de otro, así que, bueno, se tiene que saber disfrutar de estas cosas y si, si es como la música, mejor. Así que, pues nada, nada más. Eh, nos vemos en el siguiente post replay. De nuevo, doy muchas gracias por ser además el primer invitado en venir a esta sección de YouTube. Y nada, eh, esperamos que disfrutéis de este vídeo y del programa y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao.